Всем здарова, дорогие друзья, с вами как всегда Ник, продолжаем играть с ними в различные Android игрушки и возвращаемся в Genshin Impact. У нас опять какое-то обновление было, что нового обновления, исправлены проблемы переподключения, пассивный талант на или всего сердца, э, типа, ну как я понимаю, что-то типа ходфикса вышло сейчас и типа, да. А, опять обмен фортун, обмен фотографиями, что-то новое почему-то появилось. А, мне карточку кто-то прислал. Давайте посмотрим. Да, халява. А, я дал ему красную, он дал мне желтую. Блин, желтая это офигенно. Это спасибо ему большое. Типа мы обменялись карточками. Более, так сказать, этот цвет э, идет от... Э, ну, в общем, <laughs> более редкий цвет. Подождите, поговорите с Катериной в Манштате. Зачем? А, это задание про э, сюжетное. Сюжетное здание про, как я понимаю... Да. Давайте мы поговорим с вами... Ведь не поговорим, а пойдем с вами разомнемся на ежедневных заданиях. А затем пойдем фотографировать вещи. И, кстати, насчет фотографирования вещей. Я узнал тут пару вещей. То есть, оказывается, все работает не так, как я думал это работает. Работает немножко иначе. То есть, по сути... Блин, а что только <кхм> одно ежедневное вижу? А где все остальные-то? А, ну вот один, типа, рядом с э, этим. Прямо в сердце. Э -э, достигните финиша. Да, блин, опять это дурацкое здание. Ну ладно, пойдем. Давайте телепортируемся пока сюда. В общем-то, что я хотел сказать-то? А, фотки. Фотки делаются, оказывается, <кхм> немножко по другим правилам, как я думал. А, то есть... Э -э Неважно, что ты снимаешь, фотография получается рандомного абсолютно цвета, как я понял. И вот что значит на самом деле вот это вот, как его называется, цель сегодняшней фотографии – синее существо. А в прошлый раз был красный предмет, то есть я должен был фотографировать просто любые красные предметы. Сейчас мне нужно фотографировать любое синее существо, понимаете, да? То есть, э, а фон, э, это абсолютно не важно. То есть, фотографии, так как фотокамера неисправная, она все время фотографирует разные снимки. Даже если такого цвета нету на, э, в окружении, то все равно она сделает... Блин, зачем я сюда лезу? Все равно будет фотография такого цвета, который сгенерируется случайным образом. Как-то так это работает, как я понимаю. Так, нам нужно выше подняться на 66 метров. Ну, сначала давайте подойдем примерно в нужную нам точку. Блин, достигните финиша за определенное время. Не люблю я это испытание такие на время, ну ладно. Давайте, поехали. Опять тут надо быть, видимо, слаймов на промежуточных этапах проходить. Так, 20 секунд. Да вы что, издеваетесь, что ли? Да блин, а можно не будешь ты их запихивать куда-нибудь? Полную задницу, а? Так, давайте... А, это не... этот не считался как э, монстр, который типа, ну, вы поняли. Как э, монстр, который встречается здесь. Скорее всего, это просто все монстры... Но времени дается мало, всего 20 секунд, грубо говоря. Так, ну вот с этим парнем мне точно разбираться не надо. Я, кстати, могу уже, по сути, сфотографировать вот этого слайма. А, -а, -а он был квестовый, он был э э ивентовый, ну ладно. Типа, окей. А, давайте мы с вами тогда пойдем на следующую ежедневку. Э -э, собственно, я вижу одну еще в поставленном дворе, но я не вижу еще заданий в ли... А, вот они оба. Я думаю, что я их не могу найти. Они, оказывается, все вверху в одной точке. Ну, интересно тогда. Ладно, пойдем. <кхм> То есть, вы видели, да? Я фотографировал синее существо, и мне почти засчиталось, но немножко не успел я. Так, сейчас мы отправляемся сами сюда, и здесь у нас аж целых два задания. А, сначала пройдем, конечно же, вот это. Так, это опять испытание на время, господи, как меня бесит испытание на время. Но это хотя бы простенькое испытание. Победить на время противников. Не буду отшвыривать их от себя. 
Вот больших еще можно, как бы. Затем ультуем, чтобы нанести как можно больше урона. А, окружающим мне врагам. Так, хорошо. Ну и, в принципе, я всех почти победил. Мне осталось только слайма добить. И испытание будет пройдено. Но оно простенькое и быстренькое. Точно так же, как и было испытание на время. Так, все, здесь мы справились. Теперь двигаем с вами куда-то сюда. Здесь тоже, видимо, надо что-то выполнить. Скорее всего, убить Хили Чурлов, судя по тому, что это где-то в низине находится. Но не факт. Может быть, там тоже будет какое-нибудь испытание на время или что-то вроде того. Сейчас узнаем. Потому что монстров я пока не вижу никаких. Ага, вот они появились. Ну нет, это тоже убейте монстров. 6 штук. И одним из таких монстров является у нас маг бездны. Но против мага бездны отлично работает электроэнергия, по-моему. Блин, тут еще этот маг есть дурацкий. Пытаемся разломать, собственно, эту... Как оно называется-то? Башенку, э, которую заспавнил нам другой маг. Я тебе сразу быстренько от мага бездны избавлюсь, чтобы потом с ним не париться. Все, я надеюсь, я его победил, да. Так, мага можно сшибить, и тогда, в принципе, не придется ломать башню до конца. Он что, погиб уже, что ли? Нет, он не погиб. Слишком далеко отлетел, я просто не попадал по нему своими атаками. Так, то, что на мне вода сейчас, это очень плохо, на самом деле. О, тут, оказывается, геокул еще имеется. Вот это уже гораздо интереснее. Блин, бедный хиличурл, просто утонул. Да, хиличурлы не маленькие, поэтому даже на небольшой глубине они тонут. Но здесь хотя бы не на время, просто надо было убить монстров, и как бы это изи-бризи. А, и желательно, конечно, еще взять этот геокул. Где он вообще находится? Как я могу его забрать здесь? То есть он вроде бы на возвышенности находится, и фиг поймешь, как ты его соберешь. А что значит, типа, одна сферка только рядом? Типа, а как мне активировать второй круг, меня вот это интересует. Возможно, здесь надо что-то заспавнить, знаете... Так, кстати, у нас что-то обновление какое-то еще есть, объявление точнее. Но я же вроде бы все объявления посмотрел или что-то упустил. Давайте проверим эту тему. Первый альбом по музыкальным темам. Ага, интересненько. Новый альбом по музыкальным темам. Персонажи Genshin Impact Music. Понимаю. А теперь давайте мы разберемся с вами с этим заданием. Мне кажется, здесь просто надо что-то поставить. Типа на эту платформу и может быть что-то произойдет. Ну иначе зачем здесь эта платформа, которая по сути является активируемой? Так, а где мой второй отряд? Вот он. Используем, короче, навык ге геопутешественника. И попытаемся либо допрыгнуть до сюда, либо же активировать как-то эту штуку. Да, смотрите-ка, она полностью активировалась на этот раз. Типа, ну зачем мне а, здесь подлетать тогда, получается, если я могу спокойно... Блин, я не успеваю открыть крылья, к сожалению. А эта штука находится слишком далеко от... Э... Хотя... Подождите-ка, эта штука ведет куда-то. Так, это здание интересное, но на время, и оно, получается, активирует какие-то штуки перемещения. То есть, вполне возможно, мы здесь сможем что-то найти с вами под конец этого дорожного пути. Давайте так что... Попробуем еще раз это выполнить. Только сейчас мы уже тормозить не будем с вами. И постараемся долететь до нужной точки. Пока не исчезла наша вот эта вот штука.
Успел, успел до того, как исчезло все, короче, активировать а, сундук и получил за этот сундук. Нормально, пойдет, в принципе. А, давайте мы отправимся тогда к следующему ежедневному заданию, последнему уже. Это задание на поставленном дворе Ваншу. Или Вайшу. А потом будем бегать и фоткать э, синих существ с вами. Я думаю, самое легкое будет фотографировать синих существ в э, горах Манштата, то есть э, на горе, на горном хребте, который раньше назывался горным хребтом, сейчас, по-моему, поменяли название локации. Там очень много синих существ, еще и синие фатуи, да, знаете, которые типа вода, лед, тоже наверняка являются синими существами. Так, и нам надо поговорить сейчас с вами с э, персонажем здесь и взять у него новый ивент. Не ивент, а квест. Я уже у него не раз брал квесты, скорее всего, он скажет зачистить где-то хиличурлов лагеря и так далее и тому подобное. Да, по-моему, скорее всего, это то же самое задание. Uh, хоть и не уверен, не хочешь мне помочь, хорошо, должен признать, очень хотелось, ознаграждены, спасибо тебе, окей, не вопрос. Так, и нам нужно просто победить монстров поблизости. Это у нас находится где-то сзади меня, куда я смотрю, то есть примерно вон в том направлении, как я понимаю. Вон на том островке, либо на этом островке, одно из двух. Там уже усыпальница глубин вроде бы открыта мной когда-то. А, это случайно не рыбаку помочь? Да не, вроде не рыбаку. А, рыбаку, если помогаешь, нам вроде бы сразу же задание к нему идет. А, это вот здесь? Ну, рыбака я здесь не вижу, поэтому, скорее всего, мне просто придется победить монстров. Обычно рыбака задание было прям вот здесь, а... Сюда надо будет идти и вообще прям вот на этот пик залезать практически. Блин, я чуть было не забыл а, отряд заменить. Я забыл, что у меня стоит этот геопутешественник. А он явно не справится с противниками, поэтому ибо уровни моих персонажей низкие, нету снаряжения. То есть тех же артефактов и э, этого. Оружия прокачанного. Так, ну и нам надо просто здесь кучу хиличурлов завалить, они тут везде сидят разные. Победите монстров поблизости. Кстати, я не помню, чтобы они так обособленно находились друг от друга. Такое ощущение, будто я не проходил здесь это здание. То ли он здесь не давал мне его, то ли что. И вот эти штучки, они абсолютно для меня безопасны. Я не знаю уж почему, но они не работают у него, то есть они не взрываются. Видимо, я их с помощью своих витринных техник тушу как-то, мне кажется. Из них ничего не падает, это, видимо, из-за квеста. Теперь нужно только всех лучников еще обнаружить и чисто зашотать. Так, где у нас, я не понял, последний? Вот он. Так, добиваем, собственно, этого оппонента. Все, э -э, это было легко. Я думал, кстати, что будет э, больше э, поручения. То есть, мне нужно будет не только в одном месте зачистить монстров, но еще, допустим, пойти уничтожить где-то ограждение, э, дороги разблокировать, э, возможно, не знаю, там, что-нибудь еще сделать. Но нет, чисто просто было достаточно. Просто одну точку защищаешь и все. Это были легкие задания сегодня, мы их очень быстро прошли, а значит останется больше времени на сюжетку и на а, прочие штуки. <coughs> так, надо поговорить с этим парнем. А, избавился от монстра, проблема решена, неплохо сработал, но вот награда, как и обещал. А, кто же этот джентльмен, а, неинтересно. Выполнили еще одно задание боевого пропуска, может быть сейчас даже получим уровень. Нет, не получим еще а еще надо 150 смолы потратить и 10 минералов, но это уже по возможности. У меня 33 тысячи из 15, я думаю, я уже, наверное, 47 или 48 уровня. Ну ладно, может быть 40, 46 либо 48, 47. Так, я уже преувеличил немного. 
Так, и мне нужно сейчас разобраться с наградами, наверное. Но я бы хотел сначала сфоткать... Э -э снимки сделать, короче. Давайте мы отправимся с вами вот сюда, чтобы сделать снимки. И пойдем, короче, вдоль дерева. Будем фоткать всех синих существ, которых найдем. И если у меня будет э, делаться в той снимке желтые, коричневые и красные, то это значит, что реально чисто не зависит э, от цвета фона, цвет снимка, который ты делаешь. И можно, типа, просто фоткать любое абсолютно синее существо в любом абсолютном месте. То есть, мне кажется, это все-таки не зависит от цвета фона. Хм. Так, ну мне надо двигать в этом направлении. Так, ну и здесь, кстати, есть тоже эти... О, синие существа. Вон там есть одно. Но, видимо, мне нужно подойти ближе, чтобы оно активизи... А, как сказать, определилось как э, фотографируемое, блин, да почему ты не видишь его? Ой, случайно нажал не туда. Может быть, надо просто ближе подойти, или все-таки голубой не считается как синий? Мне кажется, должен считаться. Что, серьезно, не считается? Очень странно, они вроде бы синие и синие, но при этом они не работают. То есть не указываются. Можно крио папоротник сфоткать, кстати. Ну, я думаю, синий или черный уж точно должны, должны засчитываться, потому что когда мы видели с вами. Хотя слаймы, слаймы еще тоже, да, вполне вероятно. Так, я не в ту сторону побежал немножко. Синее существо. Или, может быть, Хилли Чёрл не является существом? Да не, это глупо. Вот, зацените, синий Хилли Чёрл. То есть, ну он прям синий, у него прям одежда синяя, но при этом он не является существом. Да серьезно, не работает, что ли? Тогда все, конечно, чуть усложняется для меня. Наверняка вот этих маленьких синих белых тоже можно фотографировать. Ладно, если, собственно, синее существо, мне говорят, мне нужны водные и э, эти ветрины, и еще, получается, э, слаймы эти, как его. Так, ну, есть одно место на винокурне рассвет, и чуть ниже винокурне рассвет. Ну, то есть, не, не со мной винокурня, а рядом с чекпоинтом, и не снизу от винокурни тоже на берегу слайма обычно тусуются. Поэтому можно, по сути, пойти в эти два места и пофоткать там, ну, сделать... Не знаю, там... Снимков 6, к примеру, да? Остальные где-то еще искать. Наверняка летающие слаймы тоже считаются. А че они не определяются? Я что-то не понял. А нет, все нормально определяются. Вот, смотрите, охра. Вот как, каким образом это охра вообще? Вот что вы ко мне пристали? Я просто вас фоткаю. Сейчас не убегут, и мы их сфоткаем. Да отвалите вы от меня, господи. Что с камерой? Она вообще просто с ума сходит иногда временами. Мне надо как-то к ним подойти так, чтобы они не двигались. Потому что когда они двигаются... Я не могу их э, сфокусировать на объективе. А, наверное, я могу их приближать, точно. Я забыл, что я могу приближать и типа делать. Вот фото алый. Вот как, каким образом это алый цвет вообще? Этого я уже фотографировал. Бледно-золотой. Окей. А мне нужен синий фиолетовый. А еще их было вроде бы на один больше. Их было четверо. Неужели моя пассивка убила одного из них? По 
вполне возможно. А, вот последний, вижу. Ультрамарин, замечательно. Это тоже нужный мне цвет, в принципе. Теперь нам нужно найти еще слаймов. Мы сделали 4 фотки, а надо сделать 10. То есть, видимо, абсолютно не важно, на каком фоне ты фотографируешь что-либо. Так, камешек мы соберем. А если еще здесь камешки, я бы еще собрал. Да вроде не особо вижу. Прикольно, что можно приближать. Я думал, по придется постоянно подходить в упор. Но, видимо, это засчитывается все равно, как э, это... Ой, не засчитывается, а как ты хотел сказать ты? То есть не обязательно прям в упор подходить. Если там и есть монстры, они не прогружаются на такой дистанции. Но мне кажется, их там просто нет. Ладно, будем идти по берегу. Тут вроде в одном месте точно должны быть еще слаймы. Тоже, по-моему, ледяные. Или водяные, фиг его знает. Не, по-моему, ледяные должны быть. Вот как раз вот здесь вот. Я точно помню, я здесь постоянно защищал слаймов. Хотя, может быть, здесь они спавнятся как раз только по заданию. А наверху они всегда спавнятся. Походу, так оно и есть, потому что сейчас я их не вижу. А является ли рыба синим существом? Меня вот это интересует. Не, не является. Она вроде бы такая бледно-зеленая по большей части. Камешки нам нужны, поэтому камешки собираем. <смех> так, ну где можно еще теоретически найти синих существ? Хм. Можно в долине ветров попробовать что-то поискать. Давайте сбегаем. Чисто у берега, может быть, есть какие-то синие слаймы, да и если найду эту пропрыгунью синего цвета, тоже вроде бы она должна сработать. А еще, по-моему, есть какие-то водяные маги, электроцицинов или типа того. Я не помню этих барышень, то есть именно синих, но вроде бы они есть синие. Так, ну уточка, она у нас белая, но у нас явно не синяя. Типа она не засчитывается, как за синяя. По-моему, здесь слаймы тоже спавнились где-то рядом с этим деревом, если я не ошибаюсь. Но, возможно, я уже там, видимо, активировал что-то и уже не спавнится после этого. Давайте идти вдоль, я не знаю, вот э, реки. Может, что-то здесь из... За... Ага, вижу, 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 отлично. Красота. Водяной слайм ультрамарин. Алый. <смех> Почему-то. Ну окей. Так, а вас тут двое, что ли, всего? Походу, да. Наверняка еще какая-нибудь там синяя ящерица считается за синее существо. Но опять же, <смех> их найти достаточно сложно. Поэтому будем в основном фоткать слаймов. На секунду я подумал, что этот камень это слайм. А, кстати, меня вот интересует, а вот за... воздушные слаймы считаются ли вообще синими? Или они зеленые? Не, они зеленые, они не считаются синими. Понял. То есть меня интересует, получается, только водные и ледяные слаймы. А вот почему хиличурлов нельзя фоткать? Ну, возможно, потому что написано, что существо должно быть. И типа слайм это существо, а хиличурл это гуманоиды, скорее всего. О, пурпурная астра, то что надо. По-моему, у меня есть теперь все снимки всех цветов. Хотя, может быть, еще какой-нибудь коричневый я не сделал. Еще алый, господи, это алый у меня просто до жопы. Еще я заметил, что у всех это валуа, почему-то в большинстве. Что очень странно.
О, подождите-ка. Мне кажется, синий краб считается. Да, 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 смотрите-ка. Пурпурная астра. И последнее в той снимок, который нам нужно сделать, это вот этого, допустим, крабика. Опять алый, да вы издеваетесь. Надеюсь, у меня хватает э, фотоснимков других цветов. Давайте проверим эту тему. Э, снимков осталось ноль, но мы можем посмотреть, каких цветов у нас хватает, каких нет. Так, у нас все цвета есть, это уже хорошо, но красного у меня больше всего. Не знаю, зачем мне столько астрова. Э, красного можно подарить его союзнику. То есть, как это сделать вообще? Использованы все доступные снимки на сегодня, но это я понял. А, я хочу подарить кому-нибудь из своих союзников... Э... Э, обмен фотографиями. У него э, три красных, пять синих и так далее и тому подобное. А, ну я могу ему подарить один красный, наверное, все-таки. Давайте мы ему один красный отправим, потому что больше шести мне все равно... Ну как, еще один мне понадобится, но я подарю ему красный, может быть он подарит мне другой какой-нибудь цвет. Который мне более необходим. А, доступные сокровища фортуны, давайте мы вернемся и, собственно, обменяем фотоснимки на сокровища. А, я думаю, мы успеем дней за 10 восемь раз выполнить. Но это, опять же, немножко рандо от рандома зависит, то есть какие цвета нам будут а, камеры автоматически генерироваться и типа того. Но то, что вот я заметил, да, я смотрел других людей, которые фотки делали, да, и у них были друзья в... точнее, в... как сказать, были друзья в игре, у меня-то один всего... <laughs> вот, и как бы, как сказать-то, правильнее выразить, даже не знаю, в общем-то, у большинства игроков, почти у всех, у каждого преобладал именно красные фотоснимки, преобладали, то есть, э, почему-то красный цвет выпадает чаще всего, может быть, реально тут не совсем рандом, а зависит все-таки от фона или от того, что ты фоткаешь, какие снимки получаются цвета. Так, ну давайте Зитуну мы, короче, получим у него сокровище фортуны. А, еще раз можно обменять камни из тока, 60 штук, 12 опыт героя. А, смотрите-ка, в этот раз мне, по-моему, не дали Мору, еще-то еще. То есть в этот раз дали только камни из тока и карту опыта. Да, и камней не дали. То есть Мору и камней не дали. То есть, видимо, это уже опциональные награды. То есть это, видимо, возможность есть получить определенные виды наград, но это не 100%. Кстати, я могу еще получить одно задание. Обмен фотографиями. Принять. Синенькую дает мне. Спасибо. Так, ну пока еще не буду э, давать фотоснимки. Прикольно у нас с ним этот, э, как он называется, обмен, то есть <смех> я ему даю... Блин, мне бы хотелось, конечно, дать ему подходящую фотографию, но пока у меня у самого нету прям, чтобы столько много фотографий. Вот смотрите-ка, даже если мы так посмотрим, э, заходим сюда, обмен фотографиями, то есть ему нужна, по сути, фиолетовая. А подождите-ка, я могу дать ему фиолетовую. Но, блин, я не хочу пока отдавать ему фиолетовую, у меня их всего две. Я, я бы отдавал те фотографии, которых у меня три больше. Блин, хотелось бы, конечно, ему дать именно ту фотографию, которая ему нужна, но самому тоже хоть как бы прокачать все, не знаю, будут ли мне выпадать. Но я ему еще буду отправлять фотки, знаете, это... И если у меня будет лишнее, потом в будущем я им обязательно отправлю. Я, возможно, в конце события, когда соберу все награды, просто все карточки ему солью, которые у меня есть. Ну, не все, но, типа, все, которые ему нужны для получения максимальных на наград. Прикиньте, он сделает то же самое, это будет забавно. Так, мы, собственно, здесь, давайте немножко закупимся. А, здорово, Шитоу. Да-да-да, я хотел бы купить у тебя нефрит, если он обновился. Не уверен, конечно, он обновился, но я куплю. А, да, смотрите, у него все есть. Давайте все при приобретем, чтобы выполнить еще задание боевого пропуска. Обмен, да, давай сюда все серебро. Это дороговато, конечно, идет. Может быть, стоит не, не стоит тратить столько денег на эти ресурсы, но типа пусть будет. Также бы я хотел прикупить немножечко по ингредиентам. Различным. Так, здорово, шеф-повар Мао. 
Привет, вы пришли сюда, чтобы насладиться. Я бы хотел заказать еду на вынос, без проблем, чего изволите. А у него сегодня есть достаточно много блюд э, в наличии. Так, побеги бамбука возьмем, чашечки лотоса. Мацу так и возьмем. Нормальная такая тема. Грибы. Морковка. Редиска. И заоблачный перчик. Кстати, я хочу приготовить 150 легендарных блюд и затем попробовать с ними кое-что сделать. Что покажу потом. А, только вот я не думаю, что их будет достаточно легко приготовить. То есть сколько я могу? Мне 22 в наличии, мне надо еще 130 сделать. Крабы есть, ветчина мало. Вот с ветчиной, конечно, основные проблемы. А, Сян Ли у нас повышает бонус, а Джин не повышает. То есть, а что дает Сян Ли? А, 12% шанс а, приготовить дополнительное блюдо. Интересно. Да я могу максимум 19 сделать, да? То есть это маленький такой... А какие вообще у меня есть ингредиенты? Какие есть предметы эпического качества, но при этом которых э, у меня в изобилии? Ну, не эпического, а желтенького, то есть легендарные, грубо говоря. Так, собираем кристаллики, замечательно. И я бы хотел э, именно посмотреть предметы. Давайте мы зайдем в наш инвентарь и посмотрим, какие у нас имеются с вами редкие предметы легендарные, которых много. Ну, кроме тринкетов, конечно же. Так, здесь у нас леги есть? Ну, есть, но, типа, никаких в большом количестве не имеется. Коронки, естественно, не буду. Но единственное, вот самое легкое, что приготовить, это легендарные блюда. У меня их 22 штуки. Ну, продуктов, я не думаю, что имеются особо какие-то редкие. Это не, это не расходники, и как бы здесь тоже ничего особого нету. Есть фрагменты различные, легендарного качества. Так, давайте мы с вами сейчас выдвинемся... Что я хотел сделать? А, да, я хотел забрать э, эти... Э, поручения. И, собственно, пройти по основному сюжетному квесту. Так, Катерина, Здравствуйте. К звездам бездам, бла-бла-бла, награды поручения, гильдия благодарит вас, вот ваша награда. Хорошо, еще давай. Теперь экспедиции. Фишель у нас ходил на мясо, поэтому ее отправляем снова на мясо. А, окей, я ходил по камням, мы отправляем его на 12 часов на камни, как обычно. И Беннет у нас ходил э, на Мору, поэтому тоже пойдет на Мору. Теперь в Лиюэ Чун Юнь ходил на 20 часов на Мору. И Сахароза ходил на 12 часов тоже на Мору. Поэтому отправляем ее снова за Морой. Это замечательно. Так, здесь вроде бы пока что все. Можно пойти обработать лишний металл у старого Джена. Так, здорово. Да-да-да-да-да-да-да. Бесплатно починить, сделайте кое-что для меня. А, принеси материалы. Так, во-первых, волшебное рудоусиление. Давай крафти. Так, есть у меня, может быть, кто-нибудь с бонусом появился? Нет, пока не появился, но обида. Ладно, пусть будет. Дальше я бы хотел сделать еще обычное рудоусиление, тоже на максимуме. Очередь заполнена, так не получается сделать. Ну ладно. Надо было сразу выбрать все. На это тоже, кстати, мора тратится на производство. Ты же говорил, бесплатно поможешь мне сделать, а в итоге сдираешь с меня деньги. Так, окей. Все, изи бризи. Наверное, надо было сразу просто указать все, чтобы 500 раз не кликать. И, собственно, теперь у нас получается с вами задание основное есть. Это хранитель ветви Данслейв. У нас есть, конечно, еще куча всяких э, дополнительных заданий. Четыре карты опыта. Вот это еще, по-моему, новое задание. Следы были, а вот сокровища долины Тэнсю, вот эта вот штука, вот я ради нее хочу сделать легендарные блюда, на самом деле. Возвращение нефритого дворца. Но 
Но для легендарных блюд надо очень много ветчины, вот в чем проблема-то основная. Ладно, давайте пока с легендарными блюдами особо запариваться не будем. Пойдем лучше с вами по этому. По основному квесту про хранителя ветви Данслейфа. Отслеживать цель. Так, кстати, неожиданно, что Данслейф появился так быстро в игре. Э -э так, и куда нам надо идти? Я что-то не понял, э -э где у нас задание вообще находится. А, еще надо награды репутации забрать. Сейчас быстро сбегаю. В Манштате с Катериной поговорить, понял. Так, что я хотел сделать? Я только что... А, репутацию, репутацию хотел забрать. Окей, пойдем сбегаем быстренько. В смысле, ты не можешь здесь карабкаться, ты издеваешься? А, ну тут все равно я не поднимусь, потому что сверху какая-то хрень. Типа моста. Ух, у вас эти лабиринты уж в этом льюе. Вот что бывает, когда вы пытаетесь сместить очень много всего на одну локацию. Так, да ты издеваешься, ты не можешь здесь забраться, что ли? Ты прикалываешься? Вот почему здесь нельзя забраться? Это, опять же, нелогично максимально. Ну, блин, стоило мне упасть, короче. Ладно, хотя бы здесь забраться можно сбоку. Так, и мне нужно внутрь вот этой фигни зайти. Можно просто вот так спрыгнуть. Здравствуйте, Сяо Юй. Здравствуйте, департамент по делам граждан. Какова моя репутация? Я бы хотел просто забрать задание в Лию. Даже горы дрожат, получить. Это, видимо, за большого этого... Как его, не Хиличурла, а Геовишопова, вспомнил, как называется. Но нам надо поговорить, собственно, с Катериной в масштате, поэтому поехали. А, одна у нас находится где-то наверху. А я вот не помню, я в, в масштат ходил, покупал ли я там ресы сегодня. Вроде бы я еще не посещал масштат, то есть надо бы зайти и посмотреть, что с ресами. Поэтому сейчас быстренько сбегаем. Тоже ресов прикупим, если обновился ассортимент. Если нет, то ладно, пофигу, типа, не так важно. Что-то долго загружается Манштадт, прям вообще долго. Ну ладно, подождем. Так, собственно, окей, мы здесь. Так, ну сначала с ресами разберемся. Так, Сая. Ой, как тебе, Сара? Сая, блин. А, можно взять еду на вынос, пожалуйста, в отменю. А, нет, у нее, к сожалению, ничего нету. Давайте мы ветчины приготовим на будущее. Вообще, надо посмотреть, что требуется для приготовления а, легендарного блюда. А, искушение адепта. Так, ну я помню, что там креветки требуются. Крабы, ветчина, мацутака и типа, да. Крабов нужно много. И ветчины надо очень много. Поэтому, скорее всего, придется сейчас скрафтить ветчину. 58 ветчины, пожалуйста, сюда. А потом заберем, конечно, это все, когда все скрафтится. Сырое мясо мы обработаем в обычное мясо. Пусть будет. А, и все равно его никуда не используем. Мне особо рецепты даже и не нужны. Я просто вспоминаю, что еще я хотел сделать. А можно узнать, сколько у меня у Марджери э, сокровищ масштата? То есть не сокровища эти, как его? А, вот этих штук. Четыре еще осталось. Я думаю, после выполнения квеста с Данслейвом мне дадут еще немного. И будет, типа, замечательно. Давайте поговорим сначала с Катериной, как нам советуют. Здорово, Катерина. Путешественник, подойди, пожалуйста. А, окей. Ты уже некоторое время стоишь в нашей гильдии. Как твои приключения? А, я еще союзников. Да, в приключения поймем собственной сноровки безнадежных спутников не обойтись. Хорошо, тогда есть на кого положиться. Но найти верных компаньонов наверняка не просто. Не кажется ли у нее голос изменился? Какая себе не текла классного проводника, как поймай. 
Ах, да, у меня есть кое-какая информация, которая может тебе пригодиться. Позволь мне свериться с записями. Вот, недавно в масштате видели человека с светлыми волосами, совсем как у тебя, но в необычном одеянии. Светлые волосы, странная девочка, где ты пойман еще такое слышала? Стой, 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 уж не... Может ли это? Скажи, не выглядит человек как никакие. Как почетный рыцарь? Нет, совсем не похож. Тут человек высокий мужчина с повязкой на глазу. Наверное, дальний родственник Кеи. Да ну, при чем здесь Кея? Глазная повязка на родство не указывает. Вообще, э, указывает, потому что я знаю, что они по из одного места. То есть Кея и этот чел, Дэн Слейв, которого мы с вами ищем, они из одного э, места, они родились в одной стране. Не знаю, существует ли связь между ним и господином Кей, поскольку приглашение в гильдию незнакомец отклонил. Впрочем, если тебе интересно, можешь его разыскать, может он примет поручение от тебя. В конце концов, находятся люди, которым рамки гильдии тесны, но они с удовольствием выполняют поручения других искателей приключений. К тому же, если этот незнакомец сильный воин, он определенно будет полезен в твоих путешествиях. Окей. А вступить в гильдию он оказался, возможно, с ним будет трудно поладить. Не робей, ты все-таки почетный рыцарь, Родофобониус. Твои подвиги постоянно воспевают барды. Ладно, за счет того незнакомца. Хм, что ж до сведения о нем? Тебе следует расплатить Лоуренса. Он стоит на страже ворот и может знать что-нибудь из незнакомца. Успехов тебе в приключениях. Окей. Спасибо. Том 1, глава 4. Вступление. Дан Слейв. Окей. Как я понимаю, мы ищем именно Дан Слейва. То есть этот незнакомец как раз таки Дан Слейв. У него тоже, помню, на арте. Э, сейчас, секунду, я кое-что сделаю быстренько. Все. <coughs> Продолжаем. Лоуренс, здорово. Че, ты видел что-нибудь о Дан Слейве? Дан Слейва видел, а? Ты видел Дан Слейва? Дан Слейва, Дан Слейва. Дан Слейва. Приветствую, почетный рыцарь. Чем могу помочь? Я еще не знакомца с глазной повязкой. Глазная повязка, вы черная одежда, светлые волосы. Так, помню такого. Сначала он сразу про прохаживался по штату, мне это показалось подозрительным, и я решил за ним проследить. Но он быстро от меня избавился, я ничего достаточно значимым, чтобы привлекать нашего скаута к слежке с воздуха. Пока магистр Джин с нами, какого-то подозрительного чужака можно не бояться. Можете так, но Джин отнеслась бы к этому куда серьезнее. Ха-ха, верно подмечено. С другой стороны, зная, что магистр Джин может отреагировать на ситуацию слишком остро, ты говори, а, то говорите ей об этом как раз и не стоит. Как вы считаете? Еще кое-что. Перед тем, как я сел ему на хвост, он провел некоторое время в кузнице и разговаривал с Вагнером. Спросите его, может он знает что-нибудь про нашего незнакомца? Господи, опять это беготня. Иди туда, иди сюда, поговори с этим, поговори с тем. Вагнер, ты не знаешь ничего о незнакомце? Да, господи, я застрял. Камера, не упарывайся, пожалуйста. Спасибо. А, так, Вагнер, здорово. Ты видел что-нибудь о незнакомце? Что, вам чего? А, есть еще незнакомца с глазной повязкой? Помню, помню, пару дней назад он приходил, чтобы заказать партию материалов для ковки. Но о таких материалах я и слыхом не слышал. Потом он осмотрел пару моих мечей и ушел. Говорят, что часто захаживает выпить вдоль ангелов. Если он так нужен рыцарям из гильдии, и гильдии, то искать его надо именно там. Вдоль ангелов, значит, незнакомцы мог применить и делюк. В общем, пошли вдоль ангелов. Окей. Я понимаю, нам нужно поговорить сейчас с барменом, да? Чарльза, да-да-да-да-да-да-да. С этим делюком, скорее всего, мы контактировать не будем с вами. Так, я хотел бы кое-что сделать по-быстренькому сейчас. А для этого нам нужно перемотать время на день или на утро. Давайте где-нибудь до 9 утра. Все, мы, собственно, здесь. Я хотел купить просто у этой, у флоры цветов. Блин, зачем я трогаю цветы? Флора, здорово. Я хочу купить цветы, мне нужны все цветы, которые у тебя есть, поэтому давай сюда э, все цветы. Они, конечно, дорогие, но типа этого стоит, я думаю. У нее есть и силия, есть еще в продаже, можно будет скрафтить э, штуки для поиска намокулов или геокулов. Лилия Кала, давай сюда все. Все, спасибо, до свидания. Ну и погнали, расспросим Чарльза незнакомца. Так, для этого нам нужно зайти сначала в таверну.
что долго загружается локация, почему-то даже таверна, это же вроде бы небольшая локация, но грузится очень долго. Ну давай быстрей, господи, играй, не тормози, не тормози сникер с ним. Ну поехали. <coughs> Чарльз, здорово, ты видел что-нибудь э, Дэнслива или типа того? Чего желаете, виноградный сок или яблочный напиток? Да, алкоголь так и не предлагают. Чарльз, ты сучина высокого блондина с глазной повязкой не видел? Видел, он приходил к нам каждый вечер и кроме выпивки ничего не заказывает. А когда он покупает напитки, он сам их смешивает. Я ничего о нем не знаю, но судя по его предпочтениям и навыкам смешивания, он знаток с тонким вкусом. А что ты думаешь, Делюк? Это его мнение было, знаток с тонким вкусом. Вот вам и Делюк, все уже разведал. Если вы его ищете, то вчера он зарезервировал бутылку молодого вина. И наверняка придет сегодня. На первом этаже полно шумных гостей, поэтому предлагаю вам подождать на втором. Окей, спасибо. Погнали, тогда подождем его. Нам нужно быть время проматывать или как? А нет, смотрите, подождите на втором этаже со столиком у перил. Ну давайте сюда присядем где-нибудь. Путешественника поймут, ждут на втором этаже. А, вот и Дан Слейф, офигеть, он реально пришел. Добро пожаловать, господин, ваш заказ уже ожидает. Он пришел, давай спустимся и посмотрим. А, типа окей. А где он? Его нету здесь, он... А, он, наверное, внизу где-то за столиком сидит. Да, вон он, вон он, я его вижу, отлично. Так, сесть. Здор здорово. Ты не профессия, я посижу рядом с тобой. Компаньона еще. Здравствуй, есть гильдия искателей приключений. Да, ты не особо разговорчивый, как я вижу. Как поживаете, я почетный рыцарь из Ордов Авониус. Вообще, на внимание. Я это, путешественник. Путешественник. Хм, зачем ты путешествуешь? Я ищу свою сестру. Блин, прикольный чел. Достойная причина. Присаживайся. Это, это мы так без этого завязали, да? Какой странный тип. Мне нравится. Это мелочь, что рядом с тобой. Это мой лучший друг. Ага, мы все мои лучшие друзья. Путешествовать вместе с кем-то славно. Меня зовут Дайн Слейф. У вас ко мне какое-нибудь дело? На самом деле, я хотел пригласить Иоанн путешествовать с нами. Идет. Че, серьезно? Вот так просто? Ты угораешь, что ли? Так. Еще минуту назад он сидел, как истюкан. Что это тут не то? Но мне потребуется аванс. А, ну да, конечно, не все так просто. Сколько? 500 мора и 3 ответ. Серьез? 500 мора. О, хорошо. 500 мора, разовый платеж. К вопросам приступим чуть позже. Это все? Это все. Такая кружечная сумма, что тут очень-очень не то. Вот 500 мора. Спасибо. А теперь вопросы здесь и сейчас. А если отвечу неправильно? На эти вопросы нет верного или неверного ответа. Они лишь покажут твое отношение. Меня интересует только твой выбор. Простого ответа будет достаточно. Хорошо. Вопрос первый. Во время нападения уже Сабури вы вместе с этим Анемар Хонтом, который зовет себя Венти, спасли Манштадт. Кто, по-твоему, сыграл в этом ключевую роль? Откуда ты знаешь, что такое Венти? Что мне положено знать, я знаю. Отвечай на вопрос. А... Интересно. Кто сыграл ключевую роль э, вообще в этом деле? Ну я, наверное, да? Я? <смех> Интересно. Интересно, я понял. Вопрос второй. <смех> Властелин камня, защищавший гавань Лиуэ тысячи лет посредством своего сердца Бога, заключил контракт, завершающий все контракты, положение которого неизвестное. 
Теперь, когда их бога нет, кто, по-твоему, будет защищать Лиуэ? А, блин, я бы не хотел отвечать за сильно ли адепты, э, но типа народ, я не думаю, что может защитить сам себя. Хотя фиг его знает, там много достаточно достойных и сильных людей среди народа, в принципе, есть. Но, наверное, все-таки Цисин, это больше прерогатива как раз Цисин. Ты так считаешь? Понятно. Теперь последний мой вопрос. В этом мире некоторые получили глаз Бога, некоторые нет. Кто именно из них, по-твоему, для богов важнее? Для богов? Возможно, никто из них. Вот как. Ясно. Выходит, вы с ней совсем разные. С кем с ней? В смысле, с кем с ней? Я принимаю 500 мора, а твои взгляды на мир мне примерно понятны. Теперь ты можешь давать мне поручения, как мы и договаривались. Офигеть. Но я принимаю только поручения, связанные с Орденом Бездны. Я, как и ты, путешественник, путешествую. Ты ищешь свою сестру, и я противостою Ордену Бездны. Мне уже доводилось встречать магов Бездны. Хм. Чудовища, что служат Бездне, клыки и когти, с помощью которых Орден сеет на этой земле хаос. Следы Вестника Бездны привели меня в Манштадт. Вестник Бездны! Это еще более уродливое порождение бездны, которому подчиняются ее маги. Если подумать, то после уже собори мы еще ни разу не... Да, точно, мы сражались в Ату и в Лию, а не люди. И служители Ордена, которые не были бы людьми, нам не попадались. Боюсь, на то есть причина. Возможно, у них приказ избегать вас. Звучит опасно, вдруг они ждут удобного случая, чтобы заменить нас под днем. Я одолею их. Ого, мы самые крутые! <смех> Настрой совсем как у нее. Почему бы нам не сходить и проверить на месте? Согласно имеющимся зацепкам, Орден Бездны вновь заполонил храм Сокола. Встретимся у храма. Возможно, твои вопросы Бездне будут отвечать. Им... Отвечены именно там. Окей. А, направляйтесь в храм, с... в храм Сокола. Но я тогда сразу телепортируюсь сюда прямо из-за этой штуки, потому что... Я знаю, где примерно находится храм Сокола. Так, это храм Волка Севера, но он в масштате есть, как бы. Хотя не факт. Но мне кажется, он именно в масштате находится, храм Сокола. Так, это июльские сады. А, вижу, вижу. А, так оно сразу показывается, где находится. Да, храм Сокола, ну поехали тогда сразу туда. чтобы не ждать загрузки э, выхода из таверны и при этом еще одной телепортации. Чисто за одну телепортацию переместимся. Мне кажется, вот тут такие долгие загрузки, потому что он каждый раз, когда телепортируется, не только прогружает э, мир вокруг, но еще и, э, типа, ведет переконнект к серверу, как я понимаю. Именно поэтому так долго здесь все. Так, подождите, мне надо сначала поговорить с э, Дайвин Слейфом. Ну, здорово. В этом заброшенном храме действительно присутствуют следы бездны. Сокол Запада. Ты мог бы парить в небесах, но вместо этого блуждаешь под светом богов. О чем это ты? Ни о чем. Пойдемте внутрь. Пойдем. Нам нужно будет зачистить данжик, как я понимаю, опять. Подожди, Маргарита хочет поговорить с вами. Я могу это задание отслеживать, но у меня есть задание. Так, возвращение фритового... О, проблема Маргарита. Это просто квест, который, типа, <coughs> случайным образом появляется время от времени. Это чисто даст нам небольшое, по, про, небольшое количество моры при прохождении. <coughs> так что я бы с ней, наверное, выполнил поручение, прежде чем даже по, дальше по истории двигаться. Итак, Маргарита, что вообще ты здесь делаешь и какие у тебя проблемы? Сырое мясо? Серьезно, я же его только что переделал на ветчину. Ты издеваешься надо мной? Может быть, тебе нужен один кусочек? И, типа, у меня есть один кусочек? Блин, вот почему именно тебе нужно сырое мясо? Вот серьезно, просто ты издеваешься надо мной, реально? То есть я именно его переработал, и именно оно мне нужно. Ну, офигеть. Хм, и где мне этих кабанов найти? Мне нужно три сырых мяса. Хм. 
Давайте мы тогда кое-что сделаем сейчас, на секундочку. А -а 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 отряд. Тогда Мона нам уже не нужна, просто кабанов будет легче поймать как раз-таки через э -э этот... Через э -э Гайюнь, э -э которая у нас тоже, в принципе, так же прокачана, как Мона. Поэтому почему бы ее не взять, да? Придется немножко тогда поохотиться сейчас на кабанов. Заодно можно взять сундук. Нам, наверное, за это дадут еще фрагментов для обмена. Это печати анема дадут, вполне возможно. Да, одну штучку дали, хорошо. Так, ну здесь кабанов я не вижу как таковых. Но, по-моему, они бегали где-то в этом лесу, если я не ошибаюсь. Только вот где именно? Нам не только кабаны нужны, можно, в принципе, и зверьков поубивать. Но, по-моему, в шепчущем лесу кабаны должны быть, если я не ошибаюсь. Давайте поищем. Пока не вижу следов. По-моему, они должны быть вот как раз таки вот где-то в этой части леса. Ага, вижу кабана. Так, попал, хорошо, уже неплохо. Так, теперь давайте посмотрим, сколько у нас вообще мяса осталось. А, еда? А, нет, это, наверное, не в еде, это, наверное, в ингредиентах должно быть. Вот это вот вроде бы, да? Ищем сырое мясо. Три штуки, все, есть. Есть уже. Можно остального, второго кабана уже не добывать. Можно и добыть, а можно не добывать. Мне кажется, там, я видел там два кабана, но мне кажется, один из них просто испугался и убежал. Так, ну раз мы здесь, давайте соберем хотя бы траву-светяшку, которая здесь имеется. Да-да-да, слаймы. Блин, чуть было не упал, нифига себе здесь обрыв крутой. А там есть случайно нету, вот там, где аисты находятся. Вдруг здесь они яйцо свели на пике? Нет, вроде бы нету. Сейчас я разобью пару этих. <смех> Окей, до свидания. Мне, в принципе, только это и нужно было. Так, ну давайте Маргарите сдадим, собственно, вещи. Можно добыть, кстати, эту уду, типа. Почему бы нет? Она вроде легко достаточно добывается. С одного удара всего лишь. Какие-то тут эти импут лаги, короче, не сразу вываливается руда, на удивление. Так, Маргарита, я почти пришел, сейчас мне осталось только забраться наверх, и я тебе дам твое сырое мясо. Нашел? Да, нашел, держи. А, дай посмотреть, отличная работа, возьми благодарность за помощь. Но она мне немножко мора должна подкинуть, как я понимаю. Uh, опыт дружбы Мора и превосходная руда усиления. Окей. Okay. А вот опыт дружбы повышается у того героя, который выбран, или как это работает? Ладно, так или иначе, сейчас мы идем с вами в данжик. 
Храм Сокола, поехали. Вау, там прямо теперь сделали еще на внутри такое, знаете, свечение классное. Следы магобезны, уровень Тре требуем 28. А, Ветряной тес уже завершено. Две карты опыта средние и два камня. То есть тако, такие себе награды, конечно, но пусть будет. При взаимодействии крио и гидроэлементов происходит заморозка. Замороженные существа не могут двигаться и использовать эту реакцию, чтобы с легкостью победить самых грозных противников. Ну, это я знаю, но, к сожалению, я не могу использовать и крио и гидро, потому что у меня в отряде три дамагера. Это Бейдоу Электро, это Немо Джин и это Делюк Огонь. То есть у меня только один персонаж по позволяет, собственно, да... Так, мы появились сами здесь, здесь я вижу ничего нету, нам надо взаимодействовать. Дыхание бездны становится все сильнее, оно совсем рядом. Как скажешь. Пойма не интереснее, как выглядит вестник бездни. Так же, как и маги бездни. Давайте сначала продвинемся дальше, если вы его увидите, то без каких-либо объяснений поймете, что это он. Бедный хиличурл, да? Блин, что они такие... У них как будто повышенное здо здоровье в этих э данжиках. Давайте заберем немного. Ой, еще печать анема. Мне кажется, я уже могу купить э последние камни. Не спрашивайте, зачем я это сделал. Просто мне захотелось. Так, что еще есть здесь? Я пока ничего не вижу. Я бы хотел сырого мяса залутать, если оно тут имеется. Только не, не мясо птицы, а именно обычного мяса. То есть мясо свинины или, я не знаю, там. Так, еще одна сейвилка. Если умрем, появимся здесь. И здесь у нас что-то имеется. Как я вижу, хиличурлы. От одного избавляемся сразу. Бежим теперь на второго. Ага, тут новые стали спавниться. Ой, ну куда вот ты лезешь, а? А что там взрывалось постоянно? Я вижу, кстати, еще этого. Так, хорошо. Волчий крюк здесь встречается, серьезно? И здесь далеко не один сундук, как я вижу, да? Давайте их все откроем. А куда пропали ящики, я не понял. Тут же только что ящики стояли, куда они испарились. Давайте соберем сначала продукты. В будущем все равно пригодится. Миллион всяких ресурсов получаем. Мне нужно взаимодействовать с этой штукой, видимо, чтобы открыть ворота. А могу я туда залезть наверх? Не, скорее всего нет. Хотя, может быть, там есть какая-то секретка, можно использовать геопутешественника и типа... Но, с другой стороны, я не могу, по-моему, поменять отряд в э, данше. О, маги бездны, здорово. А, подлагивания какие. Нифига себе быстро развалил его щит. А почему? Как на них гидроэффект появился, что они стали замораживаться? Так, ну магобезна я вроде убил. Он даже рассыпался просто на осколки. Мне даже, по сути, не пришлось с ним сражаться. Да, реально тут волчий крюк встречается, причем в большом количестве. Ему щит дает э, кристалл вот этот вот, именно из-за этого он иногда не падает.
Так, давайте соберем э, вещи. Сундуки всякие тоже откроем. Нам точно печати нам хватит, чтобы купить последние камни. Закатник пшеница. Еще куриное мясо. Дайте обычного мяса, пожалуйста. Почему мясо птицы только? Так, мне надо двигать туда. Я, кстати, помню, что здесь было два сундука, но я не помню, открыл я один или два сундука. Надо на всякий случай проверить. Ну, наверное, два все-таки открыл. Просто я уже забыл об этом. Камни нет смысла особо ломать, а вот ящики, да. Так, нам нужно будет, как я понимаю, сейчас немного полетать. Нет тут ли сундуков каких-нибудь за неканых? К примеру, где-нибудь там. Или, может быть, еще выше? Хм. ой 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 Аккуратнее. Ясно. Сюда нельзя было идти. Да и случайно нажал кнопку атаки совершенно. Я просто хотел осмотреться, полетать вокруг. В итоге нажал случайно на... Ну, вы поняли. А что, здесь ворота были? Почему меня сюда стелепортировало? Или она телепортирует наугад, гру грубо говоря? Может быть, где-то все-таки есть сундуки какие-нибудь? Но я особо не вижу, на самом деле. Чисто вот на этих каменных изваяниях вроде сундуков нигде нету. Ну, по крайней мере, на видимых участках. Возможно, где-то там за... Вскрытом там, типа, за чем-нибудь. Но я сомневаюсь. Наверное, все-таки не стали делать в данжах скрытые сундуки. Там два мага бездны, офигеть. Вот это уже будет проблематичнее. Давайте используем испарение. Кстати, электро будет, было, электро работает прямо против того и того мага бездны. Что очень неплохо. Блин, задолбали. Давайте мы сначала сразу же избавимся от одного из магов. Так, не кастуй свое говно, окей. Блин, очень больно дамажит, конечно. Долбаные маги. Все, давай, отклеивайся. Блин, всрал навык. Ну и все, и тебе конец, как бы, чел. Ну, вроде бы это обычные маги бездны, не знаю, о чем там говорил Дон Слейв, про каких-то особых магов бездны. Я ничего не вижу, никакого ужаса бездны или типа того, или как там он их называл. Так, изи бризи, с этим я разобрался. А, э -э, сюжетная вставочка. Всего лишь пара магов бездны. Похоже, вестник уже ушел. Да, вот ты говорил про вестника. Можешь рассказать побольше об ордене бездны? Бездна. Это хаос, разрушение, непостижимая пучина безумия, которая разъедает само основание мира. Поэтому даже божественный слуга, дракон Востока, не смог устоять перед ее разрушительной силой. Монстры бездны желают лишь одного — повергнуть мир под властью архонтов. Похоже, ты мне угоснешь бездне, Дайн. Ха-ха. У нас с бездной долгие отношения. Ладно, хватит болтовни, нам порва, пора в Альфиндом. По моим данным, Орден Бездны мог появиться на территории того старого волка. Возможно, там мы обнаружим Вестника Бездны. Окей. Сейчас только соберу награды здесь и пойдем. Так, сразу получаем кучу всяких ресурсиков. 
Здесь можно еще, как я понимаю, пару ингредиентов найти. Яблоко и картофель. Оттуда я пришел, туда мне не надо. Здесь тупик. И здесь просто выход. Ну да, все, мы, мы с вами все нашли. А теперь идем в Альфиндом, да, как я понимаю. А почему мне не указывает, куда мне надо идти? Что-то не понял. Я отслеживание задания, что ли, не поставил? Да, не поставил реально. Ну ладно, давайте тогда вот так сделаем. А, в Альфиндом, ну ладно, в Альфиндом, так в Альфиндом. Тогда я сюда сразу телепортируюсь. Из... Вот смотрите, видите, иногда, допустим, когда ты находишься в данже, тебе говорят, что нужно сначала выйти из данжа, чтобы потом появился маркер задания. И это очень неудобно сделано. То есть, почему они сразу не показывают, что, типа, на карте нужное место? Тебе нужно сначала выйти из э, задания, потом только идти по маркеру. То есть, понять, где маркер вообще. Ладно, они хотя бы упомянули, что нужно идти в Альфиндом, а мы пойдем сейчас просто в Альфиндом с вами. Блин, что-то я никак выздороветь не могу, это просто ужас какой-то. Так, давайте мы разберемся сначала с Вальфиндомом. Так, нам надо идти в ту сторону. Тут плавают вод водяные слаймы. Мне вот чуваки особо не нужны, поэтому до свидания. О, тут руда есть. Нормально. Давайте сделаем биг бадабум. Нифига не видно, конечно. Чуваки, вы мне особо не интересны. Я за предметами, которые из сундука выпали, пришел. Блин, мне вот этих бабочек надо собирать, но, к сожалению, я не могу их поймать. Так, ну нам по дорожке надо идти. Кстати, можно вот так вот при, при, приближать и отдалять камеру в игре. Так, мята возьмем пока что. Пригодится в будущем. Волчьи крюки тоже в будущем пригодятся, буду их собирать. Возможно, даже из них блюда какие-то готовятся, но я сомневаюсь в этом пока что. Хотя нет, вроде бы что-то там готовилось из э, волчьих ягод. Точнее, не из волчьих ягод, а из волчьего крюка. Волчьи ягоды это немножко другие, такие красненькие ягодки, которые растут в нашем мире, они... Люк целкам он понравится, ну, типа окей. Итак, мы с вами на арене, надеюсь, нам не придется драться с боссом. Подожди, куда ты хочешь, чтобы я залез наверх, что ли? Я тут что-то видел, что-то тут светилось. Вот здесь. А, еще один волчий крюк, понял. Ну, заберем лишний, мне будет. Что это за штука, и почему она какой-то фигней опорошена? Хозяин Вальфиндома, Лупус Бориалис. Острые когти и длинные клыки, но он не покидает свое логово. А... Ты его знаешь? Нет. Я его не знаю, а он не знает меня. Я знаю об этом только потому, что один мой спутник интересовался историей волка. Ладно, пора проверить, не появлялся ли здесь вестник бездны. С чего начнем? Ты здесь строишь из нее... Стишь не из-за этого ли странного костра? Верно. Видишь, что висит над костром? Это заклинание бездны. Знай их повадки. Думаю, что здесь еще должны быть подобные следы. Давай поищем. Окей, сейчас найдем что-нибудь подобное. А, нам здесь не нужен глаз бога. Нам надо просто изучить пару мест. Понял, принял. Са-са-са! 
Сосейло! <смех> так, давайте заберем еще волчьи крюки. Опять вот новый баг какой-то появился, предметы не исчезают сразу, когда ты их собираешь. И иногда тоже с артефактами бывает. Артефакты вообще могут вообще никогда не исчезнуть после сбора. Так, ну мне надо забраться наверх здесь. Выносливости много, поэтому можно чисто прыжками забраться наверх. Ага, вижу еще один костер, понял. Включи костер с заклинанием. Похоже, что бездна действительно здесь чем-то занималась. Ой, эти монстры откуда вылезли? Давай разберем с ними по-быстрому. Это просто хили черный, что ты пугаешься? А нет, подожди, тут есть и маг бездны. Хорошо тогда. Серьезно? То есть ледяной щит разрушается Анема так быстро? Я даже, блин, не понял ничего. Так быстро он сломался. Да и сам Макбезн очень быстро отвалился у нас. Так, теперь нам нужно второй костер найти, и он находится у нас где-то в том направлении. Да, я уже вижу даже то, что нам надо. А нет, это не то, что нам надо, это просто, видимо, кристалл. А нет, это волчий крюк, ну окей. А мне показалось издалека, что это типа печать над костром висит. Фиолетовая. Так, здесь есть у нас хели но они мне не интересны. Тем более, они даже не охраняют вроде бы никакого сундука. А вон, собственный лагерь. Монстрами костра подправляет ор орден бездни. Ну, судя по тому, что здесь есть маг бездны, то... Вполне вероятно. Почему-то как-то лед фигово работает против... Огненных щитов. Так, но огненным мечом пробить э, щит этого. Магобезная такая себе затея. Блин, как же он больно дамажит, это же просто жесть. Он погиб, я надеюсь, или нет? Да, он погиб, хорошо. Мне Мацутака тоже пригодится в будущем. Все. <coughs> Эти все, давай взглянем на костер. Давай, я не против. Давай посмотрим. Посмотри. Похоже, что это тоже костер. Поговорите с Дайн Слейфом. Ну, типа, мы нашли еще два костра, то есть в итоге три получается. А будем ли мы как-то эти заклинания печати снимать? Или это опасно? Меня вот тоже это интересует. Сейчас узнаем о Дэн Слейфа, что будем делать с этими кострами и куда будем двигаться вообще в целом. Так, не рассказывай. Но как поиски? Мы нашли много следов Ордена Бездны. Я здесь тоже поискал действительно много следов. То есть ты еще костры нашел? Однако это всего лишь следы магов Бездны. В них нет силы самой Бездны. Похоже, что даже Вестник Бездны не особо желает сердеть Волка Севера. Лучше нам тоже уйти. Что-то мне нравится в Старом Волке. Так это его понятие о территории. Ну у нас не осталось от сепок. Неужели мы сдаемся? Нет. Осталось еще последнее место. Давай скорее, я жду тебя в логове уже Сабури. Окей, последнее место, окей, я понял тебя. Ну что, поехали в логове уже Сабури тогда? А -а -а, куда именно нам надо? Куда-то к первому к чекпоинту, прям к мостику. Ну пошли, сбегаем. Ну, собственно, в логове уже Сабури. Сейчас будем выдвигаться дальше. Но пару секунд.
Так, все, я здесь. Он прям посреди моста встал. Ты не боишься, что тебя кто-нибудь заметит там или будет тебя изучать? В таком-то месте оно достаточно опасное, типа, don't sleep. Я слышал о ваших делах в Манштадте. Тогда это место называлось логовом Ужасабури. Теперь это скорее просто логово, а уже не его. На самом деле, насколько я помню, эти руины большую часть своей истории не имели к дракону никакого отношения. Когда я первый раз увидел руины старого Манштадта, дракон Востока еще не пал. И уж тем более не жил здесь. А, ну ведь Валин попал беду более сто лет назад. Не стоит слишком вдаваться. Помнишь ключи света, которые запирали эти руины? Если Орден Бездны заинтересовался руинами, то они не могли пренебречь этими механизмами. Нам стоит взглянуть на какой-нибудь из ключей. Окей, погнали посмотрим. Только не говорите, что мне сейчас придется опять по этим щитам ползать. Ну, видимо, так оно и получается. Потому что, чувствую, я этот щит так просто не пустит нас, куда нам надо. Хм. А, так это надо вообще не сюда. Это не в, сам, а, луга, не в само луговое уже собори надо. Эти ключи, помните, мы были там, по-моему, три столба вокруг логова. И типа для того, чтобы попасть внутрь, нужно было эти три столба активировать, сделав дырку вверху. И только тогда мы смогли пробраться к самому Двалину, грубо говоря. Сейчас узнаем, что здесь есть. Нам нужно взаимодействовать, видимо, с одним из ключей и проверить, типа, ну, Дансейв скажет что-то на этот счет. Опять маг бездны, да что? Смотри, там так много монстров. Да нормально, расслабься. Ну да, э, воду плохо пробивает э, огонь. Скорее наоборот. Но вот электричество должно идеально против него работать, как, собственно, и... Я думаю, вот эта штука. И полет. Лед, по сути, сильнее воды. Испарение кастуем теперь. Чтобы он не улетел за край локации, мы используем навык в противоположную сторону. Еще один маг бездны, понимаю. Нет, типа испарение работает все-таки, какое-никакое, но не очень большое. Эта штука лечит, по-моему, все, кто внутри нее находится, поэтому... А, блин, она еще тушит эти гребаные щиты. Блин, не успел ударить молнией до того, как он стелепортировался. А, это второй маг. Только не бездна уже обычный маг кастует Хиличурлов. Гадость всякую свою. Блин, как же много урона все-таки, а? Подождите, прежде чем убивать мага бездны, надо сначала разобраться с обычным магом. Потому что он будет лечить мага бездны, будет кастовать на него... Лечение, что будет не очень круто для нас. Все-таки они могут попадать этими навыками. Давай без пузыриков, окей? Так, и осталось еще двух хиличурлов добить. Они не спускаются, чисто швыряются своими какашками. Задолбали, реально. Они не дают мне залезть наверх. Они просто швыряются бесконечно этими штуками. Да твою мать. Вот говнюки, а вы посмотрите на них. Давайте обходить тогда. Они еще достаточно меткие. Да блин, они мне нигде не дают залезть, вы задолбали уже. Ну все, вам конец, чуваки. Кайо. 
Блин, задолбали тушить свои щиты. Блин, один из них упал. Ну, хотя бы я смогу тогда один на один с этим разобраться. А нет, не упал, он залез обратно. Предлагаю сначала зафокусить одного, чтобы он щит себе не, не, не заспавнил. Задолбал тушить свой огонь. Наслаждайся. Ну все, сейчас ты без щита, и ты сейчас, по сути, беззащитен практически. <кхм> ну окей, вроде разобрались. <кхм> Ой, прошу прощения. Как я говорю, болею еще. Мы так и не увидели вестника бездни облом. Да уж, облом. Я бы не назвал обломом то, что мы избежали встречи с таким монстром, но думаю, что вы обязательно с ним пересечетесь. Да-да, ты прав. Разве такой сильный монстр, то если увидим, лучше обойти. Хм, если бы все опасности путешествий можно было обойти, это было бы прекрасно. А по опыту говоришь? Было время, да. Когда я путешествовал с тем спутником, всякое нах повидал. С каким спутником? О ком ты говоришь? Эй, да, ты все время говоришь про кого-то спутника. Где сейчас этот спутник? Она? Она? Подождите, сестра? Она больше не путешествует. Иногда люди слишком устают от путешествий. Вот они как, а почему ты все еще путешествуешь? Я. У меня остались дела. Когда делаю, вернусь домой. Хорошо, когда есть куда вернуться, нам вот не приходится под открытым небом ночевать. Слушай, никакие, как ты найдешь свою сестру, мы жить где будем? Мончайте вкусные рыбацкие бутерброды, я влию и народный выбор. В любом случае, главное поселиться там, где есть вкусная еда. Что ты забегаешь вперед, Паймон? Дом. Ничего реша... Ничего. Решить, где поселитесь, можно и после окончания пути. А в дороге надо... Что такое? Знакомое ощущение там на скале. А, какое такое ощущение? В прошлый раз я тоже почувствовал на секунду. Знакомое ощущение... Может быть, хорошо знакомый человек или хорошо знакомый монстр. Неужели бездна? Кто бы это ни был, если мы хотим узнать, надо увидеть самим. Оттуда мы сможем подняться на скалу. Пошли. Окей. Да, не такой быстрый. Давай догоним вас с помощью этого ветряного потока. Окей. Нифига себе высоко. <смех> Что-то, Дайн, я здесь ничего не вижу, честно говоря. <смех> а может ли быть такое, что сестра наблюдала за нами? То знакомое ощущение еще не пропало. Где-то рядом. Но здесь нет ни монстров, ни людей, ничего. Действительно, ничего подозрительного здесь нет. И с прошлого раза тоже ничего не изменилось. Ты уже был здесь? В одно из путешествий мой спутник уже приводил меня сюда. А ты сам, Дайн, какое место тебе нравится больше всего? Я? Я уже не помню. Я просто следовал за своим спутником только и всего. Хм? Следы Стража Руин. Здесь бродит Страж Руин. Ну, пошли. Нигде нет покоя, даже для одинокого одуванчика. Одуванчик? А, семена одуванчика вижу.
Как я понимаю, сейчас мы будем биться со Стражем Руин. А, видеоролик. Ну да, они у меня не работают, поэтому придется только слушать. Что бы там ни происходило. А, это короткий видеоролик был, да, получается? Джин? А, ну это просто меня сменили на героя. Что с тобой? Ты вдруг задумался? Я почувствовал ее. А, то есть свою сестру? Ну почему ты всего лишь прикоснулся к одуванчику? Только что, когда я коснулся его. Возможно, на этом одуванчике остался след, который можешь почувствовать только ты. Кажется, мы приближаемся потихоньку к разгадку пропажи и где вообще наша сестра. А вот почему? Неужели он испытал что-то, связанное с тобой? Ты говоришь какую-то чепуху, Пэмэн, вообще ничего не поняла. В любом случае, я выясню. Не стоит торопиться. Горе и тревога, враги разума. Твой путь лишь только начался, не так ли? Теперь ты знаешь, что она еще в этом мире. Теперь самое главное само путешествие в поисках ее. Я обязательно ее найду. Запомни эту фразу. Сделай ее целью своего путешествия. Понял, принял. Желаю тебе удачи в поисках. А пока нам пора прощаться. Уже уходишь, что ли? А, уже уходишь? Лишь на время. Не волнуйся, мы потом еще встретимся. Удачи, Дайн. Ведь ты все-таки дал мне 500 моры и три ответа. <смех> Окей. Че, все, что ли? Глава закончена или сейчас еще будет продолжение? Продолжение следует. Глава завершена. Механизмы судьбы. Достижение выполнено. Получаем 60 э, камней стока и немного моры. Ой, не, не моры, а опыта героя. Ну и моры тоже в том числе. А, так, сейчас проверим по заданиям. Да, все. Основные задания все выполнены. А с заданиями легенд что у нас? Пока ничего. Окей, понимаю. 10 мировых колонн, это мы еще не выполнили. Следы в долине Тенсю, это у нас э, задание сложное. Сокровище долины Тенсю, это новое задание. И нефритовый дворец. Давайте вот это вот задание выполним, промислань. Так, и нам надо с вами двигать куда-то сюда. Так, подождите. Не сюда, это в Льюэ вообще находится. Поэтому нам надо куда-то сюда двигать. Так, где, где задание, я не понял. Еще ниже. Ага, вижу. Ну, погнали, выполним сокровище долины Тенсю. Новое задание, которое появилось в этом обновлении. Дайн Слив такой очень харизматичный персонаж. Я думал, он будет злым, но пока что он ведет себя как добрый. То есть, вполне возможно, он наш друг будет в будущем. Мне нравится этот персонаж, он классный. Так, нам нужно, видимо, убить врагов просто. Ну, давайте. Сколько чудовищ! Сначала расправимся с ними, а потом пойдем искать сокровища. Фух, не успели меня сбить. Успел я все-таки скастовать э, удар с э, небес, скажем так. Просто миллион хиличурлов, но не постоянно сбивают мои атаки. Это не очень приятно, конечно. Ну все, вроде разобрался с киличурлами. А, нет, еще один остался. Ну все. Что дальше? Найдите сокровище с помощью карты. Ага, вижу где. То есть там, где кубик и типа море, где? Вот здесь. Вот, вот здесь должно быть, да? Да, да, вот здесь. В гробнице будем телепортироваться или так добежим? Я думаю, даже так можно добежать, в принципе. Что с этого чекпоинта, что с того примерно одинаковое расстояние. Хм. Полетели потихоньку. Надеюсь, выносливости хватит, чтобы долететь до места. Если нет, можно будет просто удар с воздуха использовать и не умереть от падения. 
усыпальница глубин или просто башня. Ну, по-моему, я ее же лутал когда-то давным-давно, там ничего особо не должно быть. Подождите. А, ну да-да-да, там активируемая, уже активная статуя. А, здесь эти фатуи были, помните? Как я понимаю, нам надо куда-то сюда. Вот где-то здесь что-то находится, что нам надо. Так, давайте используем удар, а то у меня уже выносливости нет. И следы должны быть где-то здесь. Вот и факт, что, что это было? Ладно, в принципе, мы на месте. Сейчас прогрузится текстура, и мы сможем изучить... Ага, вот сюда нам, наверное, надо. Сейчас прогрузится локация, и мы с вами найдем то, что надо. Мне кажется, это место где-то здесь. Просто нужно подождать немного, пока все прогрузится. Ага, вижу, 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 вижу. Итак, исследуем э, журналы. Плачет бумаги, все это напечатано. Пышно цветет великое древо, сотни сокровищ оно хранит. Посреди великой дороги можно встретить редкий товар. Что же скрыто под длинной лестницей? Ой, опять эти головоломки. Нужно отправиться к огромному дереву, найти середину дороги, еще сокровище спрятано под ступеньками. Окей. А, ну, благо нам не придется самому разгадывать эту загадку. Нам уже пометили три места, которые нам надо изучить с вами. Одно из них находится где-то здесь. Но, как я понимаю, наверху. Поэтому нам надо здесь воспарить и перелететь на верх. М -м, здесь фатуй. Неприятно. Мне кажется, надо... Это, это водяной или какой фатуй? Или ледяной? По-моему, это водяной. Или ледяной все-таки. Ладно, неважно. Так, вот этого парня, конечно, придется сейчас... Сбивать ему щит с помощью ледяных атак. Все, разбил более-менее. Давайте сначала разберемся с большим парнем, так как это не водяной чувак лечить, он не умеет своих союзников. Не балуй, брат, братан. Ну, а того задел. Может, мне удастся просто его утопить? Отлично, он не успел щит свой скрафтить, огненный. И это, на самом деле, нам очень на руку. Так, только щит свой обратно не кастой, окей. Да вот ты говно кусок, а? У нас есть электро, которая неплохо пробивает эти щиты. Но недостаточно неплохо, все-таки огонь гораздо лучше в этом плане. Так, убил я, собственно, фату, и здесь можно с чем-то взаимодействовать, как я понимаю. Угу, вижу. Копать. Копай, копай. 
Богатый сундук получили, опять же, халявные печати, гео и прочие ресурсы. Камни и стока в том числе, это хорошо. Так, и нам надо двигать с вами сейчас куда-то сюда. Вижу лестницу, и вполне возможно, она под ступеньками, да? Вот здесь, по-моему, просто обычный сундук, да? Блин, там еще фату и бегают. Ну вот, надо было тебе сюда прийти, чувак, а? Мне не обязательно его убивать, я просто заберу сокровища и пойду отсюда. С фату и драться мне сейчас смысла особого нет. Лишнее время только тратить. Так, и последнее, собственно, место, которое нам надо, это вот здесь находится. Ну, опять все мерзкие существа. Так, давайте осмотрим. Еще один богатый сундук. А -а -а. Странная коробка. Интересно. Ладно, вроде бы здесь все. Теперь надо вернуться. Задание, как я понимаю, выполнено. Давайте переместимся с вами в Льюэ. Так, так, так. Так, и надо сдать квест, видимо. И мы должны получить какой-то новый артефакт в награду. Я знаю уже, что это за артефакт, честно говоря. Я читал что-то о нем. Типа он может переобразовывать вещи в различные штуки прикольные. Так, здорово. Мисс Лань? Ну что-нибудь нашел? Я нашел вот это. Что это? Никогда не видела ничего подобного. Где ты ее нашел? Э -э в, даре... в крестностях долины Тенсю. Откуда такому взяться в долине Тенсю? Хм, ясно. Спасибо за помощь с подсказкой. По правилам искателя приключений предмет принадлежит тебе, конечно, твоя награда. Исследование. Было упустить. Окей. Прибор, который может трансмутировать материалы, превращая их во что-то более ценное. Как я понимаю. Вот давайте мы используем его, и я покажу, в принципе, как он работает. А для этого нам надо... Зайти в инвентарь, во-первых. Затем выбрать в предметах э, артефакт. Вот здесь он находится. У нас появилась новая штука. Разместить нажимаем. Вот эта штука. Прометрический преобразовать. Теперь нам нужно влить в него 150 ресурсов. И, как я понимаю, чем больше редкость, тем более крутой товар выпадет с них. Можно использовать блюда? Нет, блюда использовать нельзя. То есть, мой план по приготовлению легендарных блюд провалился только что. Ну ладно, окей. Давайте мы используем какие-нибудь ресики. Можно мясо птицы использовать. У нас самого много. Это, по-моему, единственный материал, который у нас действительно много с вами, и который мы можем юзать. Все остальное, даже мята, вот, которая у меня всего 50 штук, я думаю, у меня больше мяты. Ну ладно, давайте используем, короче, мясо птицы. Так, мяту я не хочу использовать. Так, добавляем сюда, нажимаем максимум, 150 штук, начать. А, да, окей. Нужно использовать теперь элементальные атаки, чтобы зарядить эту фигню. Эти обычные атаки не действуют. А это считается элементальной атакой? Нет, не считается. Давайте ультанем по нему еще, почему бы нет? А, мы за делюка можем обычными атаками его заряжать, пока у нас огненный меч. Класть или не класть, чувак? Я заряжаю параметрический преобразователь. Так, окей. Готово. Трансмутация ну, нуклида. Я получил обломок стены, 40 тысяч моры и достаточно много ресов. Нифига себе, нормально так, на самом деле. Готово, это выполнено.
теперь мы можем с вами что сделать? Он перезаряжается 7 дней, если что. То есть, если мы вот зайдем сейчас в инвентарь, выберем с вами предмет, видите, 6 дней. Но на самом деле 7, потому что один день уже начал отсчет и показывает типа 6 дней. Если бы там была точная цифра, то было бы 6 дней и сколько-то там часов. 23. 23 часа и 59 минут. Так, теперь... У нас есть еще один дополнительный квест, это возвращение Ефритового дворца. Вот эти два квеста, они сложные, я их оставляю на потом. Там нужно все собрать геокулы на карте, и нужно еще собрать все эти. Во втором квесте нужно выполнить три испытания, которые я пока выполнить не могу. Мне тяжело там с монстрами, надо прокачать героев до 80 уровня и пробовать выполнить это испытание. Поговорите с Дзифан. Возвращение Ефритова дворца. Следующий наш квестик. Замечательный. Не знаю, успеем ли мы сегодня его выполнить, но хотя бы начнем. Так, а где у нас Дзифан? Она внутри или... Она наверху. Блин, господи, эти лабиринты, еще и не прогруженные текстуры постоянно. Как сюда залезть? А, вот лестница, вижу. Просто когда она была не прогружена, фиг пойми, что это лестница. Ага, вот Зифан, собственно, давайте мы с ней поговорим. А, какую книгу? Россыпь, россыпь жемчуга, к сожалению, сколько она нужна. А, Цинь Джоу сможет подсказать, где найти книгу. Часто в Ваншо, в постоянном дворе. А, ну это далеко достаточно, нам надо идти. Это прям по целый двор надо двигать. Ну, погнали, сбегаем, чё. Поехали. И да, скорее всего, не, мы не успеем с вами пройти этот квест, но мы хотя бы успеем его начать. Уже то, что текстуры медленно прогружаются, это знак того, что у меня потихоньку раз, э, разряжается телефон. И скоро игра начнет подлагивать, и я не смогу уже проходить. Дальше. Это последний квест, который нам остался среди дополнительных квестов. Так, здорово, Дзифан. Ну, собственно, давай рассказывай, что там за хлеб у тебя. Так, крестики можно их собрать, лишними не будут. Гриверус а, Джемчуга, книгу произведения... А, Поспомни название, секундочку, написать для вас копию, написать копию. Не всем большой, не долживать, я более-менее запомню, нифига себе. Ты книгу запомнил, нифига себе. Так, иди прогуляйся, у меня должно быть готово. А, поговорите с Джиншоу, ну давай. Все, все что ли уже? Ты уже вернул, секундочку, готово, нифига себе, вот твой суп. А, и типа мне надо было ему суп какой-то дать. Смотри, не потеряю, все, изи. Но это еще не все, нужно поговорить теперь с мастером Лу. Он у нас находится где-то в заднице какой-то, да? Да, в, де в деревне Цинце. Ну, поехали, поговорим. Мастер Лу, а зачем мне нужна вообще эта книга? И при чем тут возвращение Нефритого дворца в целом? Мы типа его будем отстраивать время от времени или нет? Но я не думаю, что чисто, знаете, доп-квест вернет нам нефритовый дворец на место. Потому что, ну, это как-то... Как-то сказать-то. Слишком было бы легко э -э, для дополнительного квеста это сделать. Скорее всего, это будет как-то связано с основным квестом, который добавят в будущем. Либо хотя бы с заданием легенд, возможно. Черт его знает, как бы. Но было бы неплохо, чтобы дворец вернули, типа новая локация была бы. И мне бы еще кучу лута всякого раскидали, он бы уже не исчезал после этого. Может, а в прошлый раз на нем лута не было, господи, здесь опять что-то невидимое. Не прогрузившиеся текстуры какие-то. <coughs> так, здорово, мастер Лу. <coughs> О, я вас знаю. Помните, вы говорите, что на бамбуковые украшения... Сделать я могу, но слегка понятироваться для кого. Заказ только в бамбуковом лесу, проблема небольшая. Прогнать, я сейчас же собрал бы бамбук и кабанов, что-то там. А, нужно прогнать лесных кабанов. Это далеко? 
Но лучше телепортироваться все-таки. Быстрее будет. Но мне кажется, у меня уже сейчас начнет лагать. Я уже не успею кабанов про прогнать. Надо будет продолжить это в следующей серии. Но если не будет лагать, то можно и успеть. Хм. Я уже вижу этих кабанов, честно говоря. Но мне их не здесь надо прогонять, а в другом месте. Целая стяда лесных кабанов, скорее прогоним их. Ты, ты про кого? Про кого? Я пока никого не вижу, честно говоря. И здесь, и ну-ка еще отсюда. Сейчас, тут мне хиличерлы мешают немножко. Зацените, кстати, мы мясо можем здесь нормально налутать. Так, не лезь куда не надо. Я, видимо, одним выстрелом убил сразу двух кабанов, и поэтому получил четыре куска сырого мяса. А, ну все, типа, не обязательно их убивать, типа, достаточно просто их прикончить. Да, все, да, я понял это. Вернитесь к мастеру Лу. Но у меня уже разрядился телефончик, поэтому на этом я, наверное, буду пока заканчивать. Блин, жалко, я хотел бы сделать 150 легендарных блюд и переработать их в этот. Подожди, тут что-то есть, еще сундук я пропустил. Хотел сделать 150 блюд и переработать их в параметрическом преобразователе, но, к сожалению, блюда использовать для него нельзя. Что печально. Так, а может быть лутик выпадет? Да, выпадет. Давайте пойдем к берегу, чтобы когда спавнились киличерлы, они сразу на нас не набросились. Поэтому закончим где-нибудь вот здесь. Не надо, это плохая идея стрелять, когда на мне мокрый статус. Давайте мы куда-нибудь залезем, чтобы быть в относительной безопасности от хиличурлов. Здесь вроде монстров я не вижу особо. Поэтому я думаю, здесь будет отличным местом, чтобы закончить нашу серию. Ну на этом тогда я пока буду с вами прощаться, так что огромное спасибо за просмотр. А с вами был Ник, удачи, до скорых встреч и мы еще увидимся. Осталось пройти последний квест Нефритова Дворца Возвращения и э, дальше надо будет собирать Геокулы, Анамокулы, возвышать Бейдоу, э, то есть драться с боссом Электрокубом э, и качать оружие. Но это будет уже потом, а на этом всем спасибо за просмотр и всем пока.